Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando seu like e se inscreve nesse canal. Eu sou o Rafael Blanca e eu vim trazer para vocês mais um vídeo incrível da nossa série de gigantes sem título. É isso mesmo, e dessa vez a gente tem um desafio brutal galera, sério, esse vai ser muito difícil, que é o seguinte, a gente vai tentar ganhar a Champions com o Arsenal, é isso mesmo, com o Arsenal da Inglaterra. Vai ser dureza, hein, gente? Mas vamos lá, a gente vai tentar e vamos fazer o possível. Bom, quais que são as regras desse jogo? A gente não vai poder contratar, então tem que ser com o um elenco atual e original do Arsenal, beleza? A gente só vai contratar se, por exemplo, os goleiros do Arsenal se machucarem, eu não vou colocar um zagueiro no gol. Então aí a gente vai contratar um goleiro mais ou menos no mesmo nível dos outros dois goleiros. Todos os atacantes se machucaram, então vou ter que comprar um atacante mais ou, menos, mais ou menos no mesmo nível, beleza? Mas até hoje as séries que a gente fez nunca aconteceu da gente perder tantos jogadores de ter que contratar. Então vamos, vamos seguir, acho que vai dar certo, vamos lá. Então vamos lá galera, chega de papo, vamos pra cima aí. Classe mundial, tem que ser no talo pra ficar difícil mesmo, Inglaterra. E vamos lá com o Arsenal. É isso aí, galera. Desbloqueamos o Arsenal aí. E vamos lá, gente. Deixa eu mostrar o time de vocês. O time para vocês do Arsenal. Então, basicamente, o time é esse, beleza? Tem um, o ataque ali, o Aubameyang, o Lacazette, o Pepe. Beleza? É isso, gente. O problema maior aqui do Arsenal, claramente, é a defesa. Tem um bom goleiro que é o Leno ou o Leno, não sei exatamente como é que fala o nome dele. E é, a zaga, a zaga é fraca, né, gente? Mas vamos lá, a gente vai. Vou ajeitar o time aqui com a melhor formação que eu conseguir e vou pular lá pro começo da Champions. Vamos lá. Agora sim começou. Pra quem não sabe, o Arsenal não está na Champions League e nem na Liga Europa. Então eu precisei classificar o Arsenal na temporada anterior pra Champions League para poder jogar agora, por isso que eu tô no ano 2, semana 14, e a gente pega logo o Bayern de Munique de cara. Então vamos lá. Eu tô armando o time no 3-4-3 mesmo, vamos ver o que vai dar dessa história, vamos lá. O jogo é em casa, obrigação de ganhar entre aspas, porque é o Bayern, e lá vem o Bayern, inclusive. Boa! Sempre assim, continue sempre assim, errando. Mas vamos lá, tô entrando defensivo e pressão alta, gente. Tentar segurar, né? Fazer o quê? Uh, achei que agora a gente ia tomar o gol, hein? Dando sorte. Vamos lá, vamos esperar a nossa chance aí. Olha aí nossa chance, hein, gente? Vamos lá. Golaço, galera! Boa! Sacar mandou bem demais, galera. Ufa, precisamos muito desses três pontos. Eu acabei não vendo, mas a hora que terminar o jogo, vamos ver o grupo que a gente caiu. Eu tô até com medo, porque de cara a gente já pegou o Bayern. Só falta a gente ter caído em algum grupo da morte aí pra, pra arrebentar de vez com as nossas chances. Mas vamos lá, a gente vai tentar aqui. Hum, no finalzinho, hein? Boa, tira. Boa! Ah, pior que não tem ninguém melhor pra gente substituir, né, gente? Vou colocar o Martinelli aqui no lugar do... Eu não sei se é Pepe ou PP. Acho que é PP que fala. Ah, mais Bayer, gente. Que sacanagem. Boa, Leno no gol. Acaba o jogo. Pelo amor de Deus, acaba. Não, gente. No finalzinho, que sacanagem. Tira daí, meu filho. Boa, galera. Essa vitória foi uma sorte, gente. O Bayer tem umas cinco chances, gente. Vamos lá. Fase de grupos. Olha aí nosso time. O nosso grupo. É o Bayern, a Inter de Milão e esse time que eu não sei nem falar o nome. Mas tem a Inter de Milão também. É só pedrada, hein, gente? Vamos lá. Vamos lá, então, para cima do time da Inter de Milão, gente. É isso aí. Olha aí uma chance para gente. Eu até achei que era lesão. Foi tão, assim, inesperado que eu achei que era lesão, gente. Boa, galera, golaço! Albameyang, é isso aí. Segura o time da Inter agora, né, gente? Acreditem se quiser, eu não estou no defensivo, eu estou no neutro. Pois é, eu não gosto muito do neutro, mas... Nesse... Ah, perdi o gol, gente, é isso aqui, não pode perder esses gols, assim, 
nesses jogos aqui na Champions é pedir para perder, gente. Complicado, mas se a gente ganha esse jogo, nossa, é 90% já de chance de classificar, porque o próximo jogo contra aquele time que eu não sei falar o nome, não vou me arriscar a falar. <risos> a gente vai ganhar provavelmente, eu espero pelo menos, né? Ai, tomamos o um gol. Então, a gente provavelmente já ganharia, né? A gente já estaria classificado. Mas o um empate contra a Inter não seria ruim, porque a gente ganhou do Bayern. É, agora a derrota ficaria bem ruim, na verdade, né? Lá vai Essa bola que vai e volta é brincadeira, né, gente? Fala sério Ufa, ainda bem que não tomamos o gol 1x1, um um, jogo é em casa A gente tinha que ganhar E depois a gente vai pegar a Inter e o Bayer fora É, gente, complicou, hein? Vou colocar o Martinelli aqui que tá descansado Pra ver se ajuda, mas... Não vai rolar não, hein, gente. É, pelo menos não perdemos. Estamos empatados com a Inter, mas estamos em segundo lugar. Olha, gente, eu não, 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 eu não consigo falar o nome desse time, gente. Tem muita consoante aqui. Eu vou tentar falar o segundo nome do time aqui, que é que... que eita, trava a língua aqui. Usou tudo. Isvesda. Nossa, Crivena Isvesda. Deve ser da República Tcheca com esse nome. Sei lá, gente. Depois a gente pesquisa pra saber. Bom, vamos lá. O time não é tão ruim quanto eu esperava. Eu esperava que fosse um time mais ruim. Não é tão ruim o time assim. Mas vamos lá. Eu vou pular esse jogo. Não vou jogar. Nem vou me dar o trabalho aqui. Olha aí. Deu, deu um medinho agora. Achei que a gente não ia ganhar. Mas vencemos. Olha aí. Nossa senhora. A Inter perdeu pro Bayern, hein, gente. Perdeu. 4 pontos, perdeu o Bayern. Estamos liderando com 3 pontos na frente. Deu uma embolada no grupo. Honestamente, eu esperava que a Inter ganhasse. Vamos lá. Vamos lá, então, gente. Vamos lá, vamos tentar, né? <risos> Jogo contra o Bayern aí, a gente vai fazer o melhor. Mas, fora de casa vai ser o O, gente. Tira, pelo amor de Deus. Tira, meu filho. Tira, boa. Um empate nesse jogo é um resultado sensacional. Claro que a gente quer a vitória, mas... Boa. A gente busca essa vitória, mas é muito difícil, gente. Olha a nossa chance aí. Eu acho que vai ser a única que a gente vai ter, honestamente. Acho que a gente não vai ter mais do que isso. Olha aí, boa. Oi, filho. Oh, meu filho me deu sorte, hein, gente. 1 a 0 Boa. Ufa, defendeu o goleiro. É, galera. Criançada acordou aqui já tá a todo vapor. <risos> Ufa, estamos ganhando de 1x0, gente. 1x0. Segura esse time do Bayern agora no segundo tempo. Nossa. Ah, já era, gente. Essa bola já era. Mais 1x1. Vamos ver se a gente segura até o final. Olha uma chance pra gente preciosa, hein? Nossa senhora, o Nor pegou essa foto. Não acredito, gente. Mais uma chance pra gente aí, gente. Ah, essa chance na lateral é um horror, gente. Essa chance na lateral eu nunca consigo acertar. Rapaz, mais uma chance. Acho que o time dele está cansado, né? Olha esse Neuer, ele não se mexe, dá uma raiva isso. Boa, galera! Esse goleiro é chato, gente. 2x1. Um, depois de perder duas oportunidades. Quer dizer, perder não. Um, o Nor pegou que, pelo amor de Deus, foi buscar a bola no ângulo quase. Boa, galera. Vencemos. Vamos ver como ficou o grupo. Olha aí, galera. Nossa classificação tá carimbada porque tem dois jogos. E a gente não vai perder pro Kevin <risos> Svesda. A gente não vai perder pra esse time. No máximo, um empate. Mesmo que a gente perca contra a Inter e o Bayern ganhe, o Bayern vai pra 7. E a Inter fica com 10 empatado com a gente. E o último jogo contra o Kevin Vesta. Se a gente empatar, já estamos garantidos. Bom, galera. Um empate aqui já meio que garante o primeiro lugar pra gente. Então eu não vou jogar esse jogo contra, o, contra a Inter. Eu vou simular. Eu coloquei o time na, na defesa. E ótimos. Ótimos é bom. Ótimo. Conseguimos o um empate. Não, não vou pra time nenhum, gente. Com licença. 
E é lá, garantimos o primeiro lugar, porque a gente vai empatar pelo menos com o Cuff na Svesta. Estamos três na frente da Inter de Milão, então, sossegado. Olha lá, gente, o nosso jogo contra esse time aí. E vamos lá, eu vou simular também, não vou nem me dar o trabalho de jogar essa partida aqui. Ganhamos ainda, 2 a 0 aí, tranquilo. Garantimos o primeiro lugar. E vamos lá, vamos pular para as quartas, para as oitavas de final da Champions. Vamos lá, gente, vamos para cima do Barcelona. A coisa tá complicada, gente, mas eu fui para cima. Eu vou sem medo, porque eu sei que o Barcelona vai ter umas 200 chances. Então, as... Olha que sorte que a gente deu agora, gente. Ufa, Chaka. Chaka fez o gol. Que sorte, galera, a gente deu nesse repeat chute. Mas muita sorte. Eu errei um gol que não dava pra perder, né? 1x0 pra gente. Podia ter mais uma chancezinha. Eu tô no ataque, né? Bem que mais um minha seria fera, né, gente? Nada, por enquanto, 1 a 0 Olha aí, mais uma chance, hein? E agora, o que eu faço, gente? Boa, galera! Boa! Golaço! Olha o Hall, e aí, 2 a 0 pra gente em cima do Barça. Eu tô num ataque no 3 4 3 galera. Fui pra cima mesmo do time do Barcelona, na cara e na coragem. Fui pra cima aí, e eu tô... Abismado que o Barcelona não teve nenhuma chance até agora. Acaba o jogo. Que 2x0 é incrível. Não, no finalzinho, meu Deus. Ai, tomamos o gol no final, galera. Ai, ai, isso, isso que é sacanagem, gente. Não dá chance o jogo inteiro pro Barcelona no final da duas chances dessa? Que isso. Vencemos 2x1, um, não é o placar dos sonhos, mas muito bom resultado. Vamos lá, gente. Segundo jogo contra o Barcelona. É tudo ou tudo aqui. Não é tudo ou nada. É tudo ou tudo. A gente tem que ganhar desse time do Barcelona. Eu só não quero pegar o Liverpool e o City, gente. Se a gente conseguir fugir do Liverpool e do City, é, já é uma grande coisa. Gente, se a gente fizer esse gol agora, vai ser muito importante. Pode ser um gol que vai dar a classificação pra gente, basicamente. Boa, Aubameyang! Monstro, hein, gente? Vocês sabem o, nome, o primeiro nome do Alba Meyang? Nossa, você tem um nome complicado. Quer dizer, o primeiro tudo bem, mas o do meio, que o nome dele é meio que composto, sabe? Tipo o João Gabriel, sabe? É um nome composto, mas é lá da, da onde ele nasceu. Acho que é de Gana, se eu não me engano, né? É, tem, tem um monte de jogador com uns nomes diferentes, assim, o primeiro nome a gente não conhece, né? O Mbappé lá, que o nome dele é Kylian, né? Tem um nome diferente. Do Alba Meyang, acho que é Pierre Emery, que é Emery. Um negócio assim. É um nome punk, gente. Mas é engraçado, né? Porque a gente conhece o cara pelo nome dele de jogador, né? Que é o sobrenome dele, na verdade. Né? O Bameyang é o último nome dele. Errei o gol, gente. Então é curioso a gente conhecer o, os primeiros nomes dos jogadores. Aliás, se vocês quiserem, aí eu faço um vídeo só com os primeiros nomes dos jogadores aí famosos. É isso aí. O Dipei, por exemplo, que é aquele atacante do Barcelona. Ele chama Memphis. Memphis Dipei. O Saka, é Bukai ou Saka, né? Então a galera tem uns nomes muito doidos aí, gente. Vencemos, galera! Boa! Estamos nas quartas de final e a gente vai pegar o Manchester City nas quartas de final. Que maravilha, hein, gente? Mas vai ficar pro próximo episódio. É isso mesmo. No próximo episódio a gente vai ver se a gente conseguiu ganhar essa Champions com o Arsenal ou não. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa seu like. Se você quer ver mais vídeos como esse de Gigante Sem Título, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Beleza? Um abraço aí pra todo mundo que deixou comentário no último vídeo aí pros corintianos. Choveu corintiano. São Paulino, que eu falei que não tinham muitos, apareceu um monte de São Paulino. Continuou aparecendo palmeirenses e flamenguistas. Teve uma galera aí, ó, do Leão da Ilha. Isso aí, o esporte. Alguns representantes do esporte, do Internacional, do Grêmio. Teve gente representando os times do país inteiro. Isso é muito lindo de ver, galera. Então, se você torce também para algum time diferente, que eu não citei aqui, Havaí, de repente, algum time aí que a gente não comentou, deixa aí nos comentários também. Muito obrigado de coração, galera. Tamo junto e vamos que vamos!